সালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রিথা শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম তৃণমূল থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে আওয়ামী লীগকে 21 তম জাতীয় সম্মেলনে দলের সভাপতি শেখ হাসিনা নতুন নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম জোরদার হবে প্রত্যাশা কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের নতুন প্রজন্মকে রাজনীতি সচেতন হওয়ার তাগিদ পৌষের শুরুতেই শীতের দাপট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাত জেলায় জনজীবন প্রায় অচল কনকনে ঠান্ডায় ক্ষতির মুখে কৃষক এবং শিগগিরই শুরু হচ্ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ সম্ভাব্য ব্যয় বাড়ল আট হাজার কোটি টাকা শুনছিলেন বিআরপি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশের সবচেয়ে বড় ও পুরনো রাজনৈতিক দল হলেও আওয়ামী লীগকে তৃণমূল পর্যায় থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী সৌরাবার্ডি উদ্যানে দলের একুশতম জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন সত্যিকার আদর্শের সংগঠন বলে বারবার আঘাত আসার সত্ত্বেও আওয়ামী লীগকে কেউ ধ্বংস করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না নিয়াজ জামান সচিবের রিপোর্ট डाक दिए जर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान दल के सभापति और प्रधानमंत्री शेख हसनार नेतृत्व जतियों और दलियों पता उड़िए सम्मेलन शुरू है शांतर प्रतिक पायरा और सम्मेलन उत्सव बेलुने उड़िए दें प्रधानमंत्री उद्बोधन अधिवेशन आक आकर्षण छो पचिस मिनिटे बांगलेश और आवा लीगर जन्म और इतिहास तुले धरार एक मनोज्ञ सांस्कृतिक अनुष्ठान ताते देखाना है प्रधानमंत्री शेख हसंदा राजनैतिक लड़ाई और सरकार उन्नयन चित्र সম্মেলনে মাঠে আসা লাখো নেতাকর্মীকে উদ্দেশ্য করে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলার মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলব এই সংগঠনকে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে আরও শক্তিশালী করা এটাই আমাদের লক্ষ্য কাউন্সিলের মধ্য দিয়েই সংগঠন চাঙ্গা হয় সংগঠন আরও শক্তিশালী হয় নীতি আদর্শ সংগঠন বলে বারবার আঘাত করেও কেউ আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে পারেনি বলেও নেতাকর্মীদের জানান শেখ হাসিনা আমাদের চলার পথ এত সহজ ছিল না আমরা দেখেছি এই বিএনপি জামাত জোট স্বাধীনতা বিরোধী আল বদর রাজাকার এবং আল শামসহ যারা এদেশের মানুষকে হত্যা করেছে গণহত্যা চালিয়েছে যারা লুটপাট করেছে অগ্নিসন্ত্রাস করেছে তাদেরকে নিয়ে বিএনপি এই দেশে যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তারা ক্ষমতা থাকলেও সন্ত্রাস করে বিরোধী থাকলেও সন্ত্রাস করে এই সন্ত্রাস মোকাবেলা এবং নানা ধরনের যে উৎপাদ তারা করেছে সেগুলি মোকাবেলা করেছি অপরদিকে আমার দেশের মানুষ যাতে নিরাপদে থাকতে পারে শান্তিতে থাকতে পারে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারে তার জন্য ব্যাপক কর্মযজ্ঞ আমরা শুরু করেছি উদ্বোধন অধিবেশনের পর সোহরাদ্দি উদ্যানে সম্মেলন কেন্দ্র হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শনিবার সকাল দশটায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হবে সম্মেলনের নেতৃত্ব নির্বাচনের দ্বিতীয় অধিবেশন টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় রয়েছে আওয়ামী লীগ তাই এবারে সম্মেলনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভাপতি পদে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই তবে সাধারণ সম্পাদক কে হচ্ছেন তা জানা যাবে শনিবার বিকেলে নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা তিন বছর পর আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনকে ঘিরে উৎসবমুখর রাজধানী ঢাকা সারা দেশ থেকে এসেছেন সত্তর হাজারেরও বেশি নেতাকর্মী উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেওয়া কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের বেশিরভাগই মনে করছেন আগামীকালে নির্বাচিত নতুন নেতৃত্বে ভর করে জোরদার হবে আওয়ামী লীগের উন্নত বাংলাদেশ করার সংগ্রাম বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে 
কনকনে শীতের মধ্যেই রাজধানীর সোহরা ওয়ার্ড উদ্যানে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের প্রথম দিনে অংশ নেন সারা দেশের তেরো হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট বাছাইয়ের পর তালিকাভুক্ত হয়ে এসেছিলেন বিভিন্ন জেলার আরও ষাট হাজার নেতাকর্মী সম্মেলন বিকেল হলেও উৎসবের আমেজে উদ্যানের বিভিন্ন ফটক দিয়ে সকাল থেকে তারা আসেন সোহরা ওয়ার্ড উদ্যানে তবে তাদের সবাইকে পার হতে হয় নিরাপত্তা তল্লাশির মধ্য দিয়ে দলের জাতীয় সম্মেলনে এবার নিজেদের প্রত্যাশার কথাও গণমাধ্যমে বলছিলেন কাউন্সিলর ডেলিগেটরা দলের নতুন নেতৃত্বে দেশের সমৃদ্ধি উন্নয়ন অনন্য গতি পাবে বলেও আশা করছেন তারা এই কমিটিতে তরুণদেরকে প্রাধান্য দেবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের প্রাধান্য দেবে এই প্রত্যাশা আমরা করি আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি আওয়ামী লীগের চেতনা বুকে ধারণ করি তারা আমরা ব্যাপকভাবে লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিত হচ্ছি এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই মাননীয় নেত্রী অনুপ্রবেশকারী করে আপনার হাইব্রিড যারা দল বিক্রি করে এসে যাতে দলের দায়িত্ব না পায় এটা হলো আমাদের মাঠ পর্যায়ের আহ্বান তিন যুগের বেশি আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে আসা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার এখনো কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করেন মাঠের এই নেতারা উনি দলকে আগামী দিনে শুদ্ধ অভিযান সহ সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে যেমন করে সাজাবেন তার যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিতে রাজি আছি যাকেই আজকে নেতৃত্ব নির্বাচন করুন কেন নেতৃত্ব নির্বাচন করুক সারা বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সকল কর্মী সেই নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা সচেষ্ট থাকব এবারের কাউন্সিলে মাঠের তৃণমূল নেতারা যেন বঞ্চিত না হয় সেদিকে নজর রাখতেও শীর্ষ নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানান কাউন্সিলর ও ডেলিগেটরা এই সম্মেলনেও সেই শুদ্ধি অভিযানের প্রতিফলন আপনারা দেখতে পাবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা আওয়ামী লীগের একটা শ্রেণীর সব সবকালের জন্য তারা কি পেল না পেল দেখার বিষয় না জয় বাংলার নৌকার বঙ্গবন্ধু এর বাইরে তারা অন্য কিছু বোঝে না এরা এটার মধ্যে এটার মধ্যেই তাদের চাওয়া পাওয়ার সব কিছু রাত পহলেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বাছাইয়ের সেই মহেন্দ্র খন জাতীয় কাউন্সিল সভাপতি থাকছেন শেখ হাসিনা তা মুখে মুখে বলছেন নেতারা তবে সাধারণ সম্পাদক এবং শীর্ষ অন্যান্য পদে কে কে আসছেন তা জানা যাবে কাউন্সিলের পরেই এমন একটা সময়ে আওয়ামী লীগ তার জাতীয় সম্মেলন করছে যখন দলের ভেতরে এবং বাইরে শুদ্ধি অভিযান পরিচালিত হচ্ছে সারা দেশ থেকে আসা নেতাকর্মীদের তাই প্রত্যাশা শুধুমাত্র ক্লিন ইমেজ হলেই হবে না তৃণমূলের নেতারাও যেন স্থান পায় এবারের সম্মেলনে আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা নেতাকর্মীকে তরুণদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন নিয়ে সরকারের অবস্থানের যৌক্তিকতা কি প্রমাণ হয়েছে ছাত্রলীগ বা যুবলীগ অনুপ্রবেশকারীদের কিভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান কি সত্যি চলবে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের সাইডলাইনে নতুন প্রজন্মের প্রিয় অপ্রিয় এমন প্রশ্নের উত্তর দেন আওয়ামী লীগের তরুণ নেতারা যার আয়োজন করে আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই ফজলার আব্বি রিপোর্ট परिकल्पनाबाद যারা মাদকের সাথে সম্পৃক্ত আছেন তাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে সাথে নিয়ে আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বিজয়ী করে বাংলাদেশকে একটি দুর্নীতিমুক্ত মাদকমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ আমাদের তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে আমরা গর্ব ইনশাল এই অনুপ্রবেশকারীদের বন্ধের বিষয়ে আগামী মানে একুশতম জাতীয় সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা কি সেটা আমি জানতে চাচ্ছি কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ছাত্র রাজনীতি করে আসা যে নেতৃবৃন্দ আছেন সেটা থেকে শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি নিজেও ছাত্র নেতা ছিলেন তিনি পুরো বিষয়টাই অকি বহাল এবং এটা নিয়ে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই তৃণমূলের মেয়েদের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের পার্টিসিপেশনে মানে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একজন কিন্তু নারী সদস্য রয়েছে মেম্বার রয়েছে নির্বাচিত এবং সেখানে নির্বাচনের জন্য কিন্তু অনেকেই প্রার্থী হন যথেষ্ট পরিমাণ নারী কিন্তু আমাদের রাজনীতি করছে আমরা একটু চোখ কান খোলা রাখলে বুঝতে পারবো পাশাপাশি তৃণমূলে কিন্তু নারীরা যথেষ্ট পরিমাণ মূল্যায়ন হচ্ছে না আমাদের আওয়ামী লীগের তরুণী নেতারা বললেন শুধু নেতাগিরি নয় কেন্দ্র কিংবা মাঠ সব নেতাদেরই আত্মসমালোচনা করতে জানতে হবে আমরা নিজেকে চেনার জন্য আত্মসমালোচনার জায়গা দাঁড়াতে হবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু কি পরিমাণ নিজেকে চিনতেন জানতেন অতি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 
যে আমার দলে জামাত বিএনপির কাউকে দরকার নেই তবু কেউ কেউ গ্রুপ ভারী করার জন্য তাদেরকে দলে আনেন এরকম আত্মসমালোচনা পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্র নায়ক করতে পারেনি অস্বীকার করতে উপায় নেই যে আমরা যেহেতু সরকারের ধারাবাহিকতা যেমন সুফল পাচ্ছি এই সরকারের ধারাবাহিকতার একটা সীমাবদ্ধতার জায়গা থেকেও কিন্তু দুর্নীতির উৎপত্তি হতে পারে জননেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু এটা ধরতে পেরেছেন এবং ধরতে পেরেছেন বলে ঘরের ভেতর থেকে এই অভিযানটি শুরু করেছেন দুর্নীতিমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে তরুণদের রাজনীতিতে আরো সক্রিয় ও সচেতন হয়ে ওঠার আহ্বান জানানো হয় এই সংলাপে বাংলা ঢাকা গণতন্ত্র হরণ করায় আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা আমির খোরশু মাহমুদ চৌধুরী রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে কাউন্সিল থেকে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেবে আওয়ামী লীগ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদ আজিয়ার শারীরিক অবস্থাও ন্যায় বিচার নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্বেগে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন আমির খোরশু মাহমুদ চৌধুরী কাউন্সিল হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দলের মধ্যে থাকতে হবে দেশের মধ্যে থাকতে হবে আপনি বাংলাদেশের সকল মানুষের অধিকার কেড়ে কেড়ে নিয়ে আপনার দলের কাউন্সিল করছেন তারা গণতন্ত্র কিভাবে ফিরে যাবে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার যারা কেড়ে তারা যে কেড়ে নিয়েছে এইগুলো কিভাবে ফিরিয়ে দেবে তারা এই কাউন্সিলে ঘোষণা দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি পৌষের শুরুতেই বাড়ল শীতের তীব্রতা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল আট দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস যা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় এই জেলার পর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে পঞ্চগড় রাজশাহী নওগাঁ ও রংপুরে রাজধানী ঢাকা সহ এসব এলাকায় পড়ছে ঘন কুয়াশা আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে মৃদু শৈত্য প্রবাহের কারণে রংপুর রাজশাহী ও যশোর অঞ্চলে শীতের তীব্রতা আরও দু এক দিন থাকতে পারে তবে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টায় সারা দেশের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল তেরো দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র শীতে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাত জেলার জনজীবন প্রায় অচল বিপাকে পড়েছেন নদী উপকূল চরাঞ্চল সহ গ্রামীণ জনপদের কয়েক লাখ দরিদ্র মানুষ গরম কাপড়ের অভাবে কষ্টে আছেন তারা স্থানীয় প্রশাসন ত্রাণ হিসেবে কম্বল বিতরণ শুরু করলেও চাহিদার চেয়ে তা অনেক কম শীতার্থ মানুষের কাছে দ্রুত গরম কাপড় পৌঁছানোর আবেদন জানানো হয়েছে জেলাগুলো থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্র নিয়ে আরও জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল দিয়ে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসের কারণে দেশ জুড়ে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত উত্তরাঞ্চল কুড়িগ্রামে তিন চার দিন ধরে সূর্যের দেখা মেলেনি মানবেতরভাবে দিন পার করছে বিভিন্ন চরের মানুষ স্থানীয়রা জানায় এখন পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারিভাবে শীত বস্ত্র পায়নি তারা তবে জেলা প্রশাসন জানায় দ্রুত সময়ের মধ্যেই বিতরণ করা হবে এই শীত বস্ত্র এদিকে নীলফামারিতে গতকাল সর্বনিম্ন দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে সৈয়দপুর বিমানবন্দর আবহাওয়া অফিস কুয়াশা না থাকলেও রয়েছে কনকনে ঠান্ডা বাতাস সবচেয়ে বেশি বিপাকে খেটে খাওয়া মানুষ ঠান্ডা জনিত নানা রোগে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা শীতে উত্তর জেলার ঠাকুর গায়েও বিপর্যস্ত জনজীবন এবার শীতকে জেলার জন্য দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন নিম্ন আয়ের মানুষ খরখুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন এদিকে আরও দুটি সৈত প্রবাহের আগাম সতর্কতা বার্তায় শঙ্কিত তারা গরম কাপড় বিতরণ করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলছেন তারা তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ জেলা প্রশাসন হিমালয়ের খুব কাছে থাকায় পঞ্চগড়েও শীতের তীব্রতা ব্যাপক তবে তা মোকাবেলায় যথেষ্ট প্রস্তুতির দাবি জেলা প্রশাসকের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এই বরাদ্দগুলি আমরা শীতার্থদের মধ্যে বিতরণের মধ্য দিয়ে আমরা শীতকে শীতের যে দুর্যোগ সেটা মোকাবেলা করতে পারব সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সংস্থা সহ বিত্তবানরা এসব জেলার শীতার্থ ও ছিন্নমূল মানুষের পাশে দাঁড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা শীতার্থ মানুষের ব্যুরো রিপোর্ট
एटीएन बांग्ला হঠাৎ তীব্র শীতে ক্ষতির মুখে কৃষকরা ঘন কুয়াশায় ব্যাঘাত ঘটছে চাষাবাদে কষ্টে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন চাষীরা প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের সাথে এ পরিস্থিতিও এক ধরনের বিপর্যয় তাদের কাছে এহসানুল গনি সজনের ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন আদিন সজে দূরের জেলা কিংবা গ্রাম নয় তীব্র শীতে এবার ঢাকা পড়েছে রাজধানীর কাছাকাছি জনপদ ঘনকুয়াশায় সূর্যের দেখা মেলেনি কয়েকদিন যারা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ এদের জন্য শীতের ব্যাপারটা সত্যি আসলে একটা কষ্টদায়ক যা আমরা ওই পর্যাপ্ত পরিমাণ কাপড় চোপড়ও যেমন নিতে পারি না আবার ঘরও তেমন ইয়ে নেই শীতে শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষের কষ্টই বেশি ফসলের ক্ষেত ফেলে রেখে বসে থাকার সুযোগ নেই খেটে খাওয়া কৃষক বা দিন মজুরের হিমেল হাওয়ায় হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যেই মাঠ খেতে কাজে নেমে পড়তে হয় তাদের শীত থাকলেও আহান লোক এরে আহান লোক মনে করেন যদি দানা তো গেরাই যাবো নষ্ট হয়ে যাবো সাভারের এই এলাকা থেকে শীতের সবজির বড় চালান যায় রাজধানীতে আবাদি এই এলাকার ফসলই খেতে তাই তীব্র শীতের সকালেও ব্যস্ত কৃষক কৃষানিরা আক্ষেপ করেন এসব কৃষকরা ক্ষেতের থেকে বিক্রি করলে ফসল তেমন একটা বিক্রি দাম পাই না পাই কম কেননা এডি হাবার তিন চার হাত হয় হাত হওয়ার পরে যারা ব্যাপারীরা বিক্রি করে বা দোকানদারেরা বিক্রি করে তারা ভালো মূল্যে বিক্রি করে বাজার তো নিয়ন্ত্রণ নাই বাজারে কোনো শাসন প্রশাসন কিছুই নেই শীত বর্ষা যাই হোক মাঠে যেতে হয় কাজ করতে হয় তারপর সেই ফসলের ন্যায্য দাম হবে সেটাই চাওয়া তাদের যা বাস্তবায়নে সরকারি ব্যবস্থাপনার দাবিও এই কৃষকদের তারা শত কষ্টের মধ্যেও কাজ করছেন পরিবার পরিজন স্বজনদেরকে একটু ভালো রাখার জন্য এবং তাদের উৎপাদিত সেসব ফসল তারা বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীদের কাছে যেগুলো ছড়িয়ে পড়ছে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সারা দেশে কিন্তু সেসব জায়গায় তারা অনেকাংশে কখনো কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হন উল্টো লাভবান হচ্ছে ব্যবসায়ীরা সেখানে আবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কখনো কখনো ভোক্তারাও তাই তারা চান এই দামের মধ্যে যে বড় রকমের একটা পার্থক্য সেটা যেন কমে আসে যেখানে লাভবান হবে কৃষকরা লাভবান হবে ভোক্তারাও আদিন সজীব এটিএন বাংলা সাভার ঢাকা ঘন কুয়াশায় রাতে প্রায় সাত ঘন্টা বন্ধ ছিল পাটুরিয়া দৌলতিয়া নৌরুটের ফেরি চলাচল এ সময় কনকনে শীতে ভোগান্তিতে পড়ে এই নৌরুটে চলাচলকারী যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকরা বিআইডব্লিউটিসি জানিয়েছে ঘন কুয়াশায় নৌপথ দেখতে না পাওয়ায় গত রাতে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় কুয়াশা কেটে গেলে ভোর সোয়া পাঁচটার দিকে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয় তখন পাড়ের অপেক্ষায় ছিল কয়েকশত যানবাহন বর্তমানে এই রুটে পনেরোটি ফেরির মধ্যে চোদ্দটি সচল রয়েছে একনেক অনুমোদনের দু বছর পর অবশেষে শুরু হতে যাচ্ছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই সম্ভাব্য ব্যয় বাড়ল প্রায় আট হাজার কোটি টাকা এতে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা ও সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মফিদুর রহমান দু সাল নাগাদ শেষ হবে টার্মিনালটির নির্মাণ কাজ নাদিরা কিরণের রিপোর্ট प्रकल्पर दरपत्र आहवान सीभिलेशन बिुदे तुरस्कर निर्मा प्रतिष्ठान गैप इन्साथ टीएर कर रिट सह नाना कारण प्रक्रिया विलम्बित है बस टी दरपत्र बिक्री हम পরে আবেদনপত্র জমা পড়ে মাত্র দুটি যাচাই বাছাই শেষে গত ১৩ অক্টোবর কাজের অনুমোদন পায় এভিয়েশন ঢাকা কনসোর্টিয়াম কোম্পানির আওতায় কাজ করবে মিৎসুবিসি কর্পোরেশন ফুজিতা কর্পোরেশন ও স্যামসাং নামে তিনটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে সম্ভাব্য ব্যয় বেড়েছে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা করা হয়েছিল দিকে ওখান থেকে আমাদের অবস্থানটা একটা সময়ের 
ডিপ্রেসিয়েশনের একটা ব্যাপার আছে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমরা এখানে কিছু জিনিস অ্যাড হয়েছে আমাদের আগে কার্গো টার্মিনালটা জয়েন্ট ধরা ছিল এখানে একটা ইম্পোর্ট কার্গো এবং এক্সপোর্ট কার্গো আলাদাভাবে করা হবে তাছাড়া পুরো বিল্ডিংটাতে অটোমেটেড সিস্টেম ধরা ছিল না যেটা নাকি কম্পিউটারের সিস্টেম হবে এটা মডার্ন সিস্টেম ওটা ইনক্লুড করা হয়েছে বর্তমানে বিমানবন্দরে যাত্রী ধারণ ক্ষমতা বছরে আশি লাখ আধুনিক টার্মিনালে প্রায় দুই কোটি যাত্রী ধারণ ক্ষমতা রেখে সুযোগ সুবিধা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত সেবা নিশ্চিত করা হবে বলে জানান বেবিচক চেয়ারম্যান নতুন টার্মিনালে থাকছে ছাব্বিশটি বোর্ডিং ব্রিজ ও বিশটি লাগেজ বেল্ট লোকবল বাড়ানোর প্রক্রিয়াও শুরু হচ্ছে বলে জানান তিনি সম্প্রতি আড়াই হাজার জনবল বৃদ্ধি করেছে কিন্তু এই থার্ড টার্মিনাল হয়ে গেলে আরও জনবল আমার লাগবে আপাতত আড়াই হাজার যে জনবল আমাদের কিন্তু সরকার দিয়েছে সেটা আমরা নিয়োগ করে পরবর্তীতে চাহিদা আমরা অলরেডি নির্ভর শুরু করেছি যে আমাদের আগামী দিন থেকে আর কি পরিমাণ লোক লাগবে বর্তমানে এয়ারপোর্টে আছে উনত্রিশটা পার্কিং বে আর নতুনটা আসলে পরে আরও ছত্রিশটা পার্কিং বে হচ্ছে তো দ্বিগুণের বেশি আমি নগরবাসীর মধ্যে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বাড়াতে রাজধানীর গুলশান সড়কে অনুষ্ঠিত হলো ব্যতিক্রমী পাড়া উৎসব মেলার উদ্বোধন শেষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন মানুষকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধের দিকে ঠেলে দেয় শহুরে জীবন যেখানে প্রতিবেশীরা কেউ কাউকে চেনে না সেই এক ঘেমি থেকে বেরিয়ে আসতেই পাড়া উৎসবের আয়োজন করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও গুলশান সোসাইটি আরও জানাচ্ছেন রাবেয়া আক্তার সুবর্ণা ইট পাথরের মধ্যে ব্যস্ততম নগরী জীবনে সম্ভবত সবচেয়ে নেতিবাচক দিক এটি যেখানে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন বাস করেও কেউ কাউকে চেনে না বাসিন্দারা খবর রাখে না একে অপরের বিপদ আপদে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যেই গুলশানে এই প্রতিবেশী মেলা এখানে সবার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন প্রতিবেশীরা তৈরি হয় আনন্দ ঘন মুহূর্তের পাড়ার যে যে কানেকশনটা ওটাকে আবার রিভাইভ করে একটা স্ট্রংয়ের কমিউনিটি বানাবো বন্ডিং খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো লাগছে যে আমাদের এত সুন্দর একটা আয়োজন করতে পেরেছে পাড়া উৎসবে নানান ধরনের প্রতিযোগিতা ও খেলার পাশাপাশি ছিল ছোট বড় সবার জন্য উন্মুক্ত পুতুল নাচ বায়োস্কোপ ও ওপেন মাইক সেশন স্টলগুলোতে তুলে ধরা হয় কুটির শিল্প হস্তশিল্প শীতের বাহারি পিঠা সহ ঐতিহ্যবাহী নানান উপকরণ আমাদের সংস্কৃতিকে আমাদের কালচারকে অবশ্যই আমাদের সাথে পরিচিতি করানোর জন্য এটা একটা অনেক ভালো উদ্যোগ খেলার মাঠের অভাব এবং ডিভাইস প্রযুক্তির বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করতে এ ধরনের আরও কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন আয়োজকরা এত জনবসতি গড়ে উঠছে যে খেলার মাঠ এখন আর নেই বললেই চলে এ কারণে সবাই আজকাল সব ডিভাইস নিয়ে পড়ে থাকে যাতে তার শারীরিক সমস্যা হয় ঢাকা উত্তরের মেয়র জানান পরিবেশ রক্ষায় নিজের এলাকাকে সবার আগে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এর জন্য এলাকাবাসীর মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি এই পাড়া উৎসবটাকে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ে যদি ছড়া দিতে পারি তাহলে সামাজিক একটা কিন্তু আন্দোলন হবে কিন্তু একটা সামাজিক আন্দোলন হচ্ছিল পজিটিভ দিক দিয়ে আমরা দেখতে চাই আমাদের পাশের বাসায় কে থাকে হয়তো দরিদ্র হতে পারে আমার অনেক বেশি টাকা পয়সা আছে কিন্তু কেউ সাথে কারো আমাদের কোনো পরিচয় নাই একজন একজন সাথে আমরা চাই ইন্টারেক্টিভ করার জন্য শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চলে এই পাড়া উৎসব কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল শেরপুরে আমন ধানের বাম্পার ফলন হলেও ন্যায্য মূল্য না পেয়ে হতাশ কৃষকরা দাম কম হওয়ায় উৎপাদন খরচ ওঠা নিয়েও চিন্তিত তারা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় চলতি বছর শেরপুর জেলায় আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল দুই লাখ সতেরো হাজার চারশো ছত্রিশ মেট্রিক টন কিন্তু ফলন হয়েছে তার চেয়েও বেশি বর্তমানে বাজারে হাইব্রিড মোটা ধান সাড়ে ছয়শো থেকে সাতশো টাকা মন দরে এবং পাইজাম ধান আটশো থেকে সাড়ে আটশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে
চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু বিপিএল এ রংপুর রেঞ্জার্স কে 8 উইকেটে হারিয়েছে খুলনা টাইগার্স জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে রংপুরের 138 রানে সহজ লক্ষ্যে খেলতে নেমে রহমতউল্লাহ গুরবাজ ও রিলে রুশর ছড় ব্যাটিং এ 12 ওভার 3 বলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়ে খুলনা গুরবাজ 36 রানে বিদায় নিলেও 66 রানে অপরাজিত থাকেন রুশব এ নিয়ে টানা তৃতীয় ম্যাচে জয় পেল মুশফিকুর রহিমের দল এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে 9 উইকেটে 137 রান করে রংপুর রেঞ্জার্স মোহাম্মদ নাইম 49 ও ফজলে মাহমুদ করেন 42 রান চার ম্যাচ খেলেও টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত জয়ের স্বাদ পেল না রংপুর রেঞ্জার্স দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এটা এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে